ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనం తెలియజేస్తున్నాను ఈ దినం మనకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దేవుని ఒక వాక్యమును చదువుకుందాం యోన్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం మూడవ వాక్యం చదువుకుందాం నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం మీది ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రార్థించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో ఇలా నిలబడ్డానికి దీనికి ఆర్థిక వనరులు కావాలి ఇవి దేవుడు సమకూరుస్తున్నాడు గాడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ అవర్ సోర్సెస్ హీఈస్ అవర్ ప్రొవైడర్ జహోవా జైరే మన అవసరాలన్నీ తీర్చగలిగిన వాడు ఇటీవి కార్యక్రమం చేస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు దాని మీద విముఖత చూపిస్తున్నాను కానీ సముఖత చూపించలేదు కానీ దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా తగిన సమయంలో నేనేదో ప్లాన్ చేసి ఎలాగైనా చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి ఫండ్ రైజింగ్ కోసం ఏదో ప్రయత్నం చేయలేదు దేవుడే ద్వారాలు తెరిచాడు ఇప్పటివరకు ప్రభు కృపను బట్టి నాలుగు వందల నలభై సందేశాలు పైగా శాంతి టీవీలో ఇవ్వడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు యోహన్ సువార్తలో చేసిన సందేశాలు ఇవ్వడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు ప్రభు గొప్పవాడు సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు ఆయనకు మాత్రమే ఆరోపిస్తున్నాను ఏ మనిషికి కాదు మాకు కాదు ఏ హోవా మాకు కాదు నీకే రావాలి ఘనత దేవునికి స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం యోహన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఐదో వచ్చను ద్రాక్ష వలి నేను తీగలు మీరు తీగలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండను ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉంటాడు నేను వాని ఎందు నిలిచి ఉండును ఎస్ వాడు బహుగా ఫలించును వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమి చేయలేరు మీరేం చేయలేరు శిష్యులారా నాకు వేరుగా ఉండి మీరేం చేయలేరు నేను చదువుతున్నాను ఐ ఆమ్ ద వైన్ యు ఆర్ ద బ్రాంచెస్ హీ హూ కంటిన్యూస్ ఇన్ మీ అండ్ ఐ ఇన్ హిమ్ దట్ వన్ బేర్స్ మచ్ ఫ్రూట్ ఫర్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ మీ యూ కెన్ డూ నథింగ్ ఫర్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ మీ యూ కెన్ డూ నథింగ్ నాకు వేరుగా ఉండి నాకు వేరైపోయి నా నుంచి వేరు కుంపటి పెట్టి నన్ను కాదనుకొని వెళ్ళిపోయి రిలేషన్ కట్ చేసుకొని వీడుకోలు చెప్పి మీరు సాధించేదంటూ ఏ ఉండదు పదిహేనో వచ్చాయి ఐదో వచ్చాయి నేను తీగను మీరు నా కొమ్మలు మీరు నా కొమ్మలు ఒక వ్యక్తి నాలో ఉండి నేను అతనిలో ఉంటే అతడు ఎక్కువ ఫలం ఇవ్వగలడు నాకు దూరంగా ఉండి నాకు వేరుగా ఉండి అనే మాటకి ఇక్కడ రాయబడిన మాట నాకు దూరంగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు నా నుంచి ఎడబాటు పొంది మీరు దూరంగా ఉండి ఏం చేయలేరు అనగా దగ్గర ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ఇంటి మసి ద్వారా ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది ఎక్కడైనా దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు స్నేహితులు ఉన్నారు స్నేహితుల్లో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మామూలు స్నేహితులు ఉన్నారు బంధువులు ఉన్నారు దూర బంధువులు ఉన్నారు దూర బంధువుల దగ్గరికి మనం వెళ్ళాం దగ్గర బంధువులకి ఆయన మాకు బాగా అయినోడండి మాకు క్లోజ్ అండి అని చెప్తాం యేసు ప్రభు మనకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆత్మ బంధువు హీస్ అవర్ కిన్స్ మ్యాన్ ఆయన మనల్ని విమోచించదగినవాడు మన విమోచకుడు మన బంధువు ఆత్మ బంధువు స్నేహితుడు ప్రాణప్రియుడు ఇతడే నా ప్రియుడు నా సమీప బాంధవుడు అని భక్తుడు వాడతాడు దేవుని స్తోత్రం హీజ్ అవర్ రిలేటివ్ ఆయన మన అన్నాను ఆయన మన తండ్రిను ఆయన మన ప్రభు రక్షకుడు రకరకాలుగా రకరకాల మన కాపరి మన ద్రాక్షావళ్ళి మన గురువు మన యజమానుడు ఎన్ని లేవు ఆయనతో పెట్టుకోవాల్సిన సంబంధం ఆయన మన పెళ్లి కుమారుడు ఆయన మన ప్రభు హీజ్ అవర్ లాడ్ హీజ్ అవర్ కురియోస్ ఆయనకి సరెండర్ అయిపోదాం ఆయనకు ఓబే అవుదాం ఆయన ఏం చెప్తే దాన్ని అలాగే చేద్దాం ఆయన ఏం చెప్తే అలా కాదు ప్రభా ఇలా అనేది కాదు ఆయన ఏం చెప్తే ఎస్ లాడ్ అనాలే కానీ నో లాడ్ ఐ విల్ నోట్ ఐ విల్ నాట్ డూ దట్ లాడ్ అన్న విధంగా ప్రవర్తించవద్దు దేవుని స్తోత్రం నాకు వేరుగా ఉండి నాకు దూరంగా ఉండి నా నుంచి వెళ్ళిపోయి నన్ను విడిచిపోయి మీరు చేసేదంటూ ఏముండదు దేవుని స్తోత్రం ఈ వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మన టైటిల్ శిష్యుల యొక్క నిస్సహాయత అనగా సహాయము పొందలేని పరిస్థితి సహాయము చేయలేని పరిస్థితి అనగా వాళ్ళ యొక్క పరిమితి మానవుల యొక్క నిస్సహాయత ఉంది 
జాన్ కాల్విన్ తన సిద్ధాంతాల్లో ఒక పాయింట్గా ఐదు పాయింట్లు ఒక పాయింట్ చెప్పాడు టోటల్ డిప్రేవిటీ అన్నాడు అనగా మానవ నిస్సహాయత అలాగే దిస్ ఈజ్ ద డిప్రేవిటీ ఆఫ్ ద డిజైపుల్స్ దీని ఉద్దేశం ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు నేను ఏదో కాల్వినిస్ట్ అని కాదు దాని అర్థం కాల్వినిస్ట్ని కాదు అంటున్నాడు ఆర్మీనిస్ట్ ఏమో నేను ఈ రెండు కాదు ఏ వాక్యంలో ఉన్నదే మనకు మనుషుల సిద్ధాంతాలతో మనకు వద్దు అలాగని మళ్ళీ ఎందుకు ఈ ప్రస్తావన తెచ్చారు అని మీరు అంటారేమో అంటే జస్ట్ ఒక సందర్భంగా నేను చెప్పాను అంతవరకు మనము ఆయనకు వేరుగా మనము ఉండి ఏం చేయలేము వేరుగా ఉండాలి అనే ఆలోచనే రాంగ్ వేరుండా గోరువాడు లెస్ అయిన జ్ఞానమునకు విరోధి స్వేచ్ఛానుసారంగా నడుచువాడు లెస్ అయిన జ్ఞానమునకు విరోధి వేరుండ గోరువాడు ఆయన ఈ సామెతల గంధం పంచెందో వచ్చాయంలో రాయబడింది ఎవరికి వేరుగా ఉంటావు దేవునికి దూరం సోర్సుకు వేరుగా ఉంటే టవర్కి దూరంగా ఉందనుకుందాం మొబైల్ సిగ్నల్ సరిగా అందదు టవర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సిగ్నల్ అందుతుంది యహోవా దొరుకు కాలమున మీకు దొరకండి ఇదే సమయం ఈ కృపాకాలంలో ఆయన మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాడు వాక్యం దొరికే కాలంలోనే ఇప్పుడు వాక్యం ధ్యానించండి ఆలోచించండి ప్రార్థించండి వాక్యాన్ని అప్లై చేసుకోండి ఇది కృపాకాలం దేవుని స్తోత్రం నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరు అనడానికి నాలుగు ఉదాహరణలు నాలుగు విషయాలు నాలుగు సత్యాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యేసుప్రభు మాటల్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేమో చేసుకోవచ్చు అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దేవుని వాక్యము అంటే దేవుని చిత్తము దేవుని మనస్సు దేవుని మనస్సు అనగా దేవుడు తన హార్ట్ని ఓపెన్ చేశాడు ఎక్కడైతే వాక్యంలో లూదియా హృదయం తెరవబడింది లూదియా హృదయం తెరవబడినప్పుడు దేవుని వాక్యం వెళ్ళింది పౌలు బోధించిన సందేశము సువార్త సందేశం వెళ్ళింది కానీ సువార్త సందేశంలో దేవుడే తన హార్ట్ని తెరిచాడు మనసు విప్పి మనతో మాట్లాడాడు హీ ఓపెన్ హిస్ హార్ట్ మన నేత్రాలు మన మనసులు తెరిచిన వాడు తన మనసును తెరిచి తన చిత్తాన్ని బయలుపరిచాడు సన్ దిస్ ఇస్ మై విల్ నా కుమారుడా ఇది నా చిత్తం డాటర్ దిస్ ఇస్ మై విల్ నా కుమార్తె నా చిత్తం ఇది అని బయలుపరుస్తున్నాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే రుయ్యా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏంటి అంటే దేవుని వాక్యంలో దేవుని చిత్తం ఉంటుంది శిష్యుల యొక్క నిస్సహాయతలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీరు వేరుగా వెళ్ళిపోమని కాదు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా అని అన్నప్పుడు ఈ ఈ హెచ్చరిక ఎందుకు ఇవ్వలేదు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఏం సాధించారు యాభై ఎనిమిది మంది ఏదైనా సాధించుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించుండేవాడు ఆ యాభై ఎనిమిది మంది ఏమి సాధించలేదని అర్థం చేసుకోవచ్చు పౌలును విడిచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఏమి సాధించినట్టుగా మనం లేఖనాల్లో చూడలేము రెండో తిమోతి పత్రిక నాలుగు వచ్చేలు అందరూ నన్ను విడిచారు విడిచిపెట్టిన వాళ్ళందరూ ఏదో సాధించారని కాదు డేమస్ అనేటువంటి వాడు దేమ అనేవాడు లోకాన్ని స్నేహించి నన్ను విడిచిపెట్టిపోయాడు ఏమైంది తర్వాత ఏమో తెలియదు తన అత్తగారిని విడిచిపెట్టినటువంటి నయోమి అనేటువంటి తన అత్తగారిని విడిచిపెట్టినటువంటి ఓర్ప ఏమైపోయింది ఏమో కాలగర్భంలో చరిత్ర గర్భంలో కలిసిపోయినంత వరకే కానీ తర్వాత ఏం జరిగింది ఆమె మళ్ళీ ఒక బోయసు లాంటి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది మళ్ళీ దేవుల్లో ఉంది లేకపోతే పరిశుద్ధ పట్టణానికి ఎరుష్లేముకో లేకపోతే బెతలహేముకు తిరిగి వచ్చిందనే స్టోరీ మనకు కనిపించదు దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయిన వాళ్ళు కనుమరుగైపోతారు కానీ దేవునికి సమీపంగా ఉన్నవారు కొంతమంది కనుల్లో మెదలుతూ ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఈ సమయంలో నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడిన మాట నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు అంటే ఏంటి ఏం చేయడం ఏంటి ఫలించడం గురించి అక్కడ రాయబడింది నాలో ఉంటే నాలో నిలిచి ఉంటే బహుగా ఫలిస్తారు అనగా ఒకటి మొట్టమొదటి విషయము ఫలింపు సాధించాలి అంటే ప్రభువు నుంచి దూరం కాకూడదు నువ్వు ఫలించాలనుకుంటున్నావా నువ్వు ఎదగాలనుకుంటున్నావా ఉజీవాన్ని పొందాలనుకుంటున్నావా దానికి సూత్రం ఏదో లేదు ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడికి ఇక్కడ మీటింగ్లు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది ప్రవక్తలు అనబడినట్టు ఆఫ్రికన్ ప్రవక్తలు తప్ప అని పిలువబడేటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమని కాదు కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుకుంటే ఎవరో ఒకరి ద్వారా తల మీద చేతులు పెట్టుకుని ప్రార్థన చేయించుకుంటే గొప్ప అభిషేకం వస్తుంది ఏమంటారు ఇంపార్టేషన్ దొరుకుతుందని భావిస్తున్నారు మనుషుల ద్వారా ఇంపార్టేషన్ జరగచ్చు ఉదాహరణకి మోసే చేతులు వచ్చినప్పుడు అతడు జ్ఞానాత్మ పూర్ణయుడు ఇంపార్టేషన్ జరిగింది పౌలు తిమోతి మీద పెట్టాడు పెద్దల హస్త నిక్షేపణం వలన నీకు వచ్చినట్టు వరం 
అనగా రెండు ఉదాహరణలు మనకు ఇంపార్టేషన్కి కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా కొంతమంది చేతుల మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేశారు అభిషేకం జరిగింది వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం మన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎవరో చేతుల నుంచితే కాదు పరలోకము యొక్క పరలోకములోని దేవుని యొక్క అదృశ్యమైన హస్తాలు నీ మీద ఉంటే ఆ చేతులే నిన్ను అభిషేకిస్తే నువ్వు వాడబడతావు కానీ ఎవరో ఒకరు స్పిరిచువల్ ఫాదర్స్ అనుకొని వాళ్ళని భావించి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా గుడ్డిగా విని మోసపోవద్దు మీకు వేరొకడు బోధించాల్సిన అవసరం లేదు మీకు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు హోలీ స్పిరిట్ విల్ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన నా సంగతులను చెప్పి మీకు బోధిస్తాడు బోధన మినిస్ట్రీ అయింది టీచింగ్ మినిస్ట్రీ అయింది ఒక్కొక్కరికి వ్యక్తిగతంగా ఒక వంద మందికి ఒకేసారి మనం టీచింగ్ ఇస్తాం కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు వంద మందికి కూడా ఇండివిజువల్గా విడివిడిగా టీచింగ్ ఇస్తాడు చూడండి ఒకే సమయంలో వంద మందికి విడివిడిగా ఇవ్వగలిగినటువంటి బోధన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు అందరిలో ఉండేటువంటి బోధన తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్న వారిలో ఉండాలనుకున్నటువంటి ఉంటూ కార్యాలు చేస్తున్నట్టు హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ అవర్ టీచర్ ఆయన మన బోధకుడు క్రీస్తు పాఠశాలలో పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి ఉపాధ్యాయుని దగ్గర మనము దేవుని వాక్యం అనేటువంటి పాఠ్యపుస్తకాన్ని పఠిస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా క్రీస్తు పాఠశాలలో పరిశుద్ధాత్ముడు అనేటువంటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర మనం పరిశుద్ధ గ్రంథము అనేటువంటి పాఠ్యపుస్తకాన్ని పఠిస్తున్నాం మనం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మరి ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట ఫలింపు సాధించలేరు నంబర్ వన్ if you want to be a fruitful person or sister or brother or if you want to be a fruitful pastor don't get separated from him abide in him nilichi undu veru gaaladdu dooranga undaddu peturu aayannu dooramu nunchi vembadistunnadu ane maata nu manu luka suvarthalo chodagalam 22th adhyayalo dooramu nunchi vembadistunnadu ఇంతకుముందు దగ్గరగా వెంబడిస్తున్నవాడు ఇప్పుడు దూరం నుంచి సమస్యలు వచ్చేసరికి పట్టుకొని పోతారని భయం ఏర్పడేసరికి కాపరని కొట్టిన పరిస్థితి ఏర్పడేసరికి గొర్రెలాగా చెదిరిపోయాడు అతను దేవనికి స్తోత్రం హలే లూయా ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఫలింపు సాధించాలి అంటే మనం ప్రభువులో ఉండాలి శిష్యుల యొక్క నిస్సహాయత ఏంటి అంటే ప్రభువుకు వేరుగా ఉండి వాళ్ళు ఏమి ఫలింపు సాధించలేదు ముప్పదంతులు లేదు అరవందంతులు లేదు నూరంతలు అసలు లేదు మోడైపోయినటువంటి వృక్షం లాగా నరకబడ్డానికి సిద్ధం ఉన్నగా ఉన్నటువంటి వృక్షం లాగా మనం మారేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫలింపు సాధించాలా ప్రభువుకు వేరుగా ఉండద్దు ప్రభువులోనే ఉండు అబైడ్ ఇన్ హిమ్ దేవని స్తోత్రం రెండో విషయము యోహన్ స్వార్త ఆరో అధ్యాయం పదిహేడు ఇరవై ఒక వచనాలు ముందుగా ఇరవై ఒకటో వచనం చదువుకుందాం అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఆరో వచ్చాయము ఇరవై ఒకటో వచనం గనుక ఆయన్ను గనుక ఆయన్ను దోని మీద ఎక్కించుకున్నటకు దోని మీద ఎక్కించుకున్నటకు వారు ఇష్టపడి వారు ఇష్టపడ్డారు వెంటనే ఆ దోని వెంటనే ఆ దోని వారు వెళ్ళుచున్న ప్రదేశంకు చేరేను దెన్ దే వర్ విల్లింగ్ టు రిసీవ్ హిమ్ ఇన్ టు ద బోట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ద బోట్ వాస్ అట్ ద ల్యాండ్ వేర్ దే వర్ గోయింగ్ వెంటనే ఆలస్యంగా నిదానంగా స్లోగా వెళ్ళిందని కాదు వెంటనే ఆ దోనె గమ్యాన్ని చేరుకుంది దేవుని స్తోత్రం కారణం ఏంటి యేసును గుర్తించిన తర్వాత యేసును స్వీకరించారు పదిహేడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అక్కడ రాయబడిన మాటలు చీకటి ఆయన కానీ ఆ చీకటి ఆయన యేసు వారి యొక్కకు ఇంకా నువ్వు రాలేదు యేసు వారి యొక్కకు ఇంకా నువ్వు రాలేదు వాళ్ళు ఒక పడవ నెక్కి సముద్రానికి అవతల వైపు ఉన్న కపెర్నహోమ్ అనే పట్టణం వైపు వెళ్ళసాగారు అప్పటికే చీకటి పడింది ఏసు వాళ్ళని ఇంకా కలుసుకోలేదు ఏసుతో లేరు వాళ్ళు ఏసుకు దూరం అయిపోయారు ఫిజికల్గా స్పిరిచువల్గా కాదు అక్ష అక్షార్థంగా జరుగుతున్న విషయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఈ మాట అన్న తర్వాత అనగా నేనే భయపడొద్దు అని ఏసు అన్న తర్వాత తను భూతం కాదని కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పిన తర్వాత ఈ మాట అన్న తర్వాత ఆయన పడవలోకి రావడానికి వాళ్ళు అంగీకరించారు కమ్ లాడ్ వచ్చేసేయి అని పిలిచారు ఆ తదుపరి వాళ్ళు తాము వెల్లదరిచిన తీరాన్ని త్వరలోనే చేరుకున్నారు వెంటనే చేరుకున్నారు ఇక త్వరలో చేరుకున్నారు ఫాస్ట్గా గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నారు రెండవ విషయం ప్రయాణ గమ్యాన్ని చేరుకోలేరు ప్రభువుకు దూరం అయితే ఒకటి ప్రభువుకు దూరం అయితే 
అవసరమైతే మన టైటిల్ ఇలా ప్రభువుకు దూరం అయితే ప్రభువుకు వేరుగా ఉంటే అని పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మన శిష్యుల యొక్క నిస్సహాయత అని టైటిల్ పెట్టుకున్నాం ఒకవేళ ప్రభువుకు దూరం అయితే నిస్సహాయులుగా మారుతాం పరలోకం నుంచి నింగి నుంచి సహాయం నీకు లేదు ప్రభు దూరం అయితే ప్రభు ఎందుకు సాయం చేస్తాడండి ఒక ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నప్పుడు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొద్దిగా గొప్ప హెల్ప్ చేస్తారు లేకపోతే ఫుల్గా కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు లేదు నువ్వు దాన్ని కాదనుకొని వెళ్ళిపోయావు మీకు వద్దండి మీ సంస్థ బ్యాడ్ మీ ఆర్గనైజేషన్ నాకు నచ్చలేదని వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎందుకు సాయం చేస్తారు మానవతా దృక్పథం అని చెప్పేసి మా అక్కడ హెల్ప్ చేసే అవకాశం లేదు కదా దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి విషయం ఫలింపు సాధించాలంటే ప్రభువుకు దూరంగా ఉండకూడదు రెండోది ప్రయాణ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే ప్రయాణంలో అలసట వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రయాణంలో పదనిసలు కలిగినా కానీ ప్రయాణంలో అపశృతులు వచ్చినా కానీ ప్రయాణంలో నువ్వు గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే వెంటనే అయినా లేకపోతే త్వరలోనైనా నీ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలన్నా నువ్వు ప్రభువుకు దూరం కాకుండా ఉండాలి నీ నిస్సహాయత ఏంటో తెలుసా ఫలింపు సాధించలేవు నీ నిస్సహాయత ఏంటో తెలుసా ప్ర ప్రయాణం యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోలేవు గమ్యం చేరాలని ఆశ నీకు ఉండొచ్చు పరలోకం చేయాలని ఆశ నీకు ఉండొచ్చు కానీ ప్రయాణ గమ్యం చేరాలి ఒక అక్షరార్థమైనటువంటి గమ్యం ఒక ఫిజికల్ డెస్టినేషన్ నువ్వు చేరుకోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభు నాకు ఎక్కడి ఎలమని చెప్తున్నాడు ప్రభు చూపించిన చోటికి నేను వెళ్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నట్టయితే ఆ డెస్టినేషన్కి నువ్వు వెళ్ళాలంటే మనుషులకు వాళ్ళ పులిమేరలను నిర్ణయించిన దేవుడు నువ్వు అక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి నిర్ణయించిన దేవుడు నిన్ను తన నిర్ణయించుకున్న ఎక్కడో చోట పెడతాడు నిన్వేకి వెళ్ళకూడదు తర్శిష్కి వెళ్ళాలనుకున్నాడు తర్శిష్ కాదు గాడ్స్ ప్లాన్లో ఉన్నది దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఉన్నది నిన్వే మాత్రమే దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్లాల్సిన ప్రవక్త తనకు నచ్చిన ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు ఈ రోజులో కూడా నచ్చిన ప్రదేశానికి వెళ్తున్నారు దేవుని సేవకులు నచ్చిన ఎండ్లకి వెళ్తున్నారు నచ్చిన సంఘాలకు వెళ్తున్నారు విశ్వాసులు నువ్వు నచ్చిన స్థలాలకు వెళ్ళడానికి కాదు నిర్ణయించబడిన స్థలాలకి వెళ్ళాలి నిర్ణయించబడిన స్థలం ఒకటి ఉంది నిర్ణయించబడిన వ్యక్తులు ఉన్నారు కొంతమంది దేవని స్తోత్రం హలే లూయా మూడో విషయంలోకి వచ్చేద్దాం యోహన్ స్వార్త పద్నాలుగో వచ్చాయము ఆరో వచనం యోహన్ స్వార్త పద్నాలుగో వచ్చాయము ఆరో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే నేనే మార్గము సత్యమును సత్యమును జీవమును జీవమును నా ద్వారా తప్ప నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి యొక్కకు రాడు జీజస్ టు హిమ్ టు థామస్ ఏమి చెప్తున్నాడంటే ఐ ఆమ్ ద వే ద ట్రూత్ అండ్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ది ఫాదర్స్ లైఫ్ నో వన్ కెన్ కమ్ టు ద ఫాదర్ ఎక్సెప్ట్ త్రూ మీ నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి యొక్కకు రాడు దేవుని స్తోత్రం యేసు ద్వారా తండ్రి దగ్గరికి యేసు ద్వారా పరలోకం యేసు ద్వారా పరమ గమ్యస్థానం యేసు ద్వారా నిత్యత్వంలోకి ప్రవేశించాలి యేసు అనే ద్వారం ద్వారా యేసు అనే మార్గం ద్వారా వెళ్ళి యేసు అనే మార్గములో నడిచి యేసు అనే ద్వారం గుండా ప్రవేశించి యేసు అనేటువంటి అధికారం కలిగిన నామంలో నువ్వు అక్కడికి ప్రవేశించగలవు కీ ఆయన దగ్గర ఉంది కీ ఏసే కీ ఇస్ జీజస్ పాస్వర్డ్ జీజస్ జీసస్ అనేటువంటి పాస్వర్డ్ని బట్టే ఆ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది దేవుని స్తోత్రం పాత రోజుల్లో పాత సినిమాల్లో ఉన్నట్టు అబ్రక దబ్బర అనగానే ఏదో చెప్పంగానే సంథింగ్ తలుపులు తెలుసుకున్నట్టుగా ఏదో కార్యం జరిగినట్టుగా యేసు నామ స్మరణ ద్వారా యేసు నామ ఉచ్చరణ ద్వారా యేసు నామాన్ని పలకడం ద్వారా యేసు యొక్క శక్తిని గుర్తించి యేసు యొక్క నామం ద్వారా కార్యం జరగబోతుందని విశ్వసించి నువ్వు యేసు నామాన్ని పలికినప్పుడు కార్యం జరుగుతుంది ఏదో అలవాటు అయిపోయింది సో ఏసు 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 అనుకుంటూ ఉండడం కాదు దేవని స్తోత్రం హలే రుయ ఒకటి ఫలింపు సాధించలేవు శిష్యుని యొక్క నిస్సహాయత అది ఎప్పుడు నువ్వు దూరం అయితే నువ్వు వేరుగా ఉంటే రెండవది నువ్వు ప్రయాణ గమ్యాన్ని చేరుకోలేవు నువ్వు గమ్యం చేరుకోవాలి ఏసు ఉన్నాడంటే నువ్వు వెంటనే వెళ్తావు ఏసు లేకపోతే నాన్న ఇబ్బంది పడి చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థానానికి వేరే గమ్యానికి వెళ్ళి వేరే ఊరికి వెళ్ళి చాలా ఆలస్యం అయిపోయి మళ్ళీ అక్కడ సమస్యలు ఎదుర్కొని ఓ నానా తంటాలుగా ఉంటుంది రెండు రోజుల్లో చేరాల్సింది ఇరవై రోజులు పట్టచ్చు రెండు రోజులు చేరాల్సింది రెండు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు నీ భౌతికమైనటువంటి ప్రయాణ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే ఏసుతోనూ ఉండాలి ఏసులోనూ ఉండాలి ఏసు నీతో ఉండాలి ఏసు నీ దోణిలో ఉండాలి ఏసు నీకు దూరంగా ఉంటే నువ్వు ఏసుకు దూరంగా ఉంటే గమ్యాన్ని చేరుకోలేవు మూడో విషయం పరలోకం చేరుకోవాలి అంటే 
యేసు కావాలి నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తన దగ్గర కాలేదు నా ద్వారా ఇంకొకరి ద్వారా తప్ప నా ద్వారా ఇంకో మతం ద్వారా తప్ప నేను ప్లస్ అనదర్ రిలీజియన్ నేను ప్లస్ అనదర్ పర్సన్ అని అనలేదు నేను ప్లస్ అనదర్ సిస్టమ్ అని అనలేదు నా ద్వారా తప్ప నేను ప్లస్ జీరో జీజస్ ప్లస్ జీరో అంతవరకే జీజస్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెవెన్ యేసు ఉంటే స్వర్గం ఏసుతోనే స్వర్గం దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్య నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం యోహన్ స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన సీమోను సీమోను పేతురు నేను చేపలు పట్టబోదునని సీమోను పేతురు చెప్పాడు ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫిషింగ్ వెళ్తున్నానండి వస్తాను బ్రదర్స్ వారితో అనగా శిష్యులతో అనగా మిగతా ఆరుమతో అనగా వారు మేమును ఆ నీతో కూడా వచ్చేదమని రి ఆ వారు వెళ్ళి ఆ దోని ఎక్కిరి కాని వాళ్ళు వెళ్ళారు దోని ఎక్కిరి కాని ఆ రాత్రి ఏమీయో పట్టలేదు ఆ రాత్రి ఏమీయో పట్టలేదు దేవుని స్తోత్రం and simon peter said to them i am going fishing they replied to him we are coming with you so they went out and got into the boat but that night they caught nothing they caught something ani kadu they caught nothing they got nothing even though vistaranga chapalu unna pradeshalo chapalu unna saraslo samudralu em dorakapodam enti యేసు లేడు అదేంటండి యేసు లేడేంటి యేసు వచ్చిపోయి తిరిగి లేచాడు యేసు పునరుత్నుడయ్యాడు ఇరవయో అధ్యాయంలో ఆయన పునరుత్నుడయ్యాడు కానీ యేసును తమతో ఉంచుకోలేదు వీళ్ళు యేసు వెంట వెళ్ళలేదు ఇంకా యేసు లేచాడా లేదా అనే డైలమాలో ఉన్నాడు కొంతమంది స్త్రీలు చెప్పేసరికి ఏదో సంథింగ్ కన్ఫ్యూజ్ లేచాడా లేవలేదా లేవడం ఏంటండి అన్న విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు లుకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఆరంభ దినాల్లో తను పిలవబడ్డానికి ముందుగా పేతురు రాత్రి అంతా ఒక రాత్రి ఏమి పట్టలేదు మరలా ఇంకో రాత్రి రెండో రాత్రి కూడా ఏం పట్టని రాత్రులు నిద్ర పట్టని రాత్రి కావచ్చు లేకపోతే ఆశీర్వాదాలు దొరకనట్టు రాత్రి కావచ్చు నీ వలలోకి ఏమి రానిట్టు రాత్రి కావచ్చు నీ ప్రయత్నాల్లోకి ఆశీర్వాదాలు రాని రాత్రి కావచ్చు నేను చదువుతున్నాను సీమోని పేతురు నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తున్నాను అని అన్నాడు మిగతా వాళ్ళు మేము కూడా వస్తున్నాం అని అన్నాక అంతా కలిసి వెళ్ళి పడవ నెక్కారు కానీ ఆ రాత్రి వాళ్ళకి చేపలు దొరకలేదు తెలియని స్తోత్రం ఏం దొరికింది వాళ్ళకి ఏదైనా పాచి నాచు సముద్రంలో ఉండే ఏమైనా దొరికింటే అంతవరకే తప్ప వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆశ చేపలు పట్టడానికి వెళ్తున్నారు కానీ చేపలు దొరకలేదు దేన్నో పట్టుకోవాలని ఈ రోజుల్లో కూడా డబ్బులు పట్టుకోవాలని డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని మన వలల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులను చిక్కించుకోవాలని మన వలల్లో ఇంకా ఏదైనా ఎక్స్పాన్షన్ అనే దాన్ని నింపుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నీ వలల్లో నువ్వు ఏదైనా నింపుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కానీ నీ వలల్లో దేవుడు అనుమతిస్తేనే ఏదైనా వస్తుంది నీ ప్రయత్నాల్లో దేవుడు అనుమతిస్తేనే వస్తుంది నువ్వు నువ్వు ఎంత కష్టపడినా నువ్వు ఏదో సంపాదించుకుంటావు అనుకోదు చేతుల కష్టార్జితం వల్ల కాదు కృప వల్లనే నువ్వు పొందుకుంటావు ఈ రోజులందరూ నేను కష్టపడి పని చేస్తున్నాను నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటాను సంపాదించుకుంటాను తింటున్నాను అనుకో నువ్వు మోసపోతున్నావేమో పని చేయకుండా కూడా ప్రతిఫలం పొందుతున్న వాళ్ళు పని చేయకుండా కూడా భోంచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఏ ఉద్యోగం లేదు ఇదే ఉద్యోగం సేవే ఉద్యోగం దేవుడు భోషిస్తున్నాడు నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని పరలోక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని నాకు శాలరీ ఇవ్వాల్సింది ఆయన నాకు మనుషులు కదా ఇచ్చేది శాలరీ నా సంఘంలో వచ్చి నేను నాకెవరు శాలరీ ఇవ్వడం లేదు నేను పెయిడ్ వర్కర్ని కాదు జీతగాడు జీతగాడే నేను జీతగాడిని కాదు నేను కాపరిని నాకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు నన్ను పోషిస్తున్నాడు విశ్వాసం ద్వారా కొంతమంది ద్వారా పోషిస్తున్నాడు జీతం ఎవరు నాకు ఎంత ఇవ్వడం లేదు ఎహో అయ్యరే నా పోషకుడు మనల్ని దేవుడు పోషించాలండి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు నాలుగో విషయము ప్రయోజనం పొందలేదు ఏం ప్రయోజనం రాలేదు నథింగ్ నో బెనిఫిట్స్ నో గెయిన్స్ నో ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు ఏసును కాదనుకొని పునరుత్నుడైన ఏసును కాదనుకొని వెళ్ళిపోయారే పరిచయ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఏసును కాదనుకొని వెళ్ళిపోయారు రాత్రి అంతా ఏం దొరికింది ఇప్పుడు పునరుత్నుడైన ఏసును కాదనుకు వెళ్ళిపోయారు ఏం దొరికింది నథింగ్ ఏసుకు దూరంగా ఉండి మనం ఏం సాధించలేం నాలుగు విషయాలు మీకు గుర్తు చేశాను మరలా గుర్తు చేస్తున్నాను శిష్యుల యొక్క నిస్సహాయత అనగా 
మనం ప్రభువుకు దూరంగా ఉంటే ప్రభువుకు వేరైతే కలిగేటువంటి నష్టాలు కష్టాలు ఫలితాలు ఏంటంటే ఒకటి ఫలింపు సాధించలేము యు వుడ్ నాట్ బి ఫ్రూట్ఫుల్ రెండవది ప్రయాణ గమ్యాన్ని చేర్చుకోలేము చేరుకోలేము యు వుడ్ నెవర్ రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్ ఫిజికల్ డెస్టినేషన్ మూడవది పరలోకాన్ని చేరుకోలేము ప్రభు ఉంటేనే పరలోకం చేరుకుంటాం నేను వచ్చి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను వచ్చి మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను నా తండ్రి ఇంటి అనేకమైన నివాసాలు ఉన్నాయి అక్కడికి నేను తీసుకొని పోతాను మీరేం కంగారపడద్దు దారి తెలియదే ఎలా వెళ్ళాలి ఫ్లైట్లోనా ఎలాగా మేఘాల్లోనా నక్షత్రాలు యు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేను వస్తాను నేను తీసుకొని పోతాను యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు అద్భుతమైన మాటలు నాలుగో మాట ప్రయోజనాన్ని పొందుకోలేవు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఆధారపడి నువ్వు ఏదో మనల్ని విసిరావు అనుకో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నీకు ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు అనేక సంవత్సరాల అనుభవ ప్రకారం వలలు విసిరారు అనుభవాన్ని బట్టి సేవ చేయకూడదు ఆత్మను బట్టి సేవ చేయాలి ఆత్మ నడిపింపును బట్టి సేవ చేయాలి నాకు అనుభవం ఉంది కానీ నేను బోధించడం లేదు అనుభవం ఎవరికి కావాలి అనుభవం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు దేవరి స్తోత్రం దయచేసి స్థలంలో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనాలు మీకు వేరుగా ఉండడం ఎంత ప్రమాదకరమో నీ మీద తిరుగుబాటు చేసి పడిపోయి అదో లోకానికి వెళ్ళినటువంటి బబులోని అధిపతి లూసిఫర్ను గురించి మేము లేఖనాల్లో చదువుతున్నాం ఈ సమయంలోనైనా ఫలింపు సాధించాలన్నా ప్రయాణ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలన్నా పరలోకాన్ని సమీపించాలన్నా పరలోకం చేరుకోవాలన్నా ప్రయోజనాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నా కానీ నీకు వేరుగా ఉండడానికి వీల్లేదని మీరు మాకు మీ వాక్యం ద్వారా మీకు గుర్తు చేసిన విధానం కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నా ప్రభు మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తూ వాక్యానుసారంగా మేము ముందుకు సాగడం సాయం చేయమని మీకు వేరుగా ఉండాలనే ఆలోచనలు ఏసునామంలో కొట్టివేస్తూ గద్దిస్తూ బంధిస్తూ లయం చేస్తూ ఏసునామంలోనే ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె నామే దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం లే లూయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూర్ ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె